বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আপনারা অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে আমাদের দুইটা রোজা কেটে গেল তো আজকে সিহিরির জন্য যা রান্না করেছি তার দুইটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে একটা হচ্ছে স্পাইসি খাসির মাংস আলু দিয়ে আর একটা হচ্ছে সাগরের মাছ ভোনা তো ভিওয়ার্স আমি আজকে খাসির মাংসটা রান্না করব এইভাবে প্যানে কষিয়ে আসলে আমি মূলত খাসির মাংস কিংবা গরুর মাংসই হোক প্রেশার কুকারে রান্না করি এখন আমরা সবাই কিন্তু খুব ইজি ওয়েতে রান্না করতে চাই তো এভাবে রান্না করলে দেখা যায় কি অনেক সময় লাগে আর প্রেশার কুকারে রান্না করলে তো ঝটপট হয়ে যায় আর এই যে এভাবে কষিয়ে কষিয়ে রান্নার কিন্তু মজাই আলাদা আমি অনেক দিন যাবৎ এভাবে রান্না করি না তো আজকে হঠাৎ ভাবলাম এভাবে রান্না করি তো সময়টা একটু বেশি লাগবে কিছু করার নাই একটু মজা খেতে চাইলে একটু কষ্ট করতেই হয় তো খাসির মাংস রান্না করার জন্য আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এখানে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে এলাচ দারুচিনি তেজপাতা গোলমরিচ তারপর লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট দুই টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ আদা পেস্ট এক টেবিল চামচ রসুনের পেস্ট দিয়ে আমি ভালো করে একটু তেলের সাথে ভেজে নিয়েছি যাতে এর কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যায় তারপর একটু পানি দিয়েছি কেননা গুঁড়ো মশলা এড করছি সেই জন্যে তো এখানে এখন গুঁড়ো মশলার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো এক চামচ তারপর ধনিয়া গুঁড়া এক চামচ জিরে গুঁড়া এক চামচ আর মরিচের গুঁড়া দিয়েছি দুই চামচ আর পরিমাণ মতো লবণ আর জিরে গুঁড়োটা আমি আবার পরে যখন খাসির মাংসটা হয়ে যাবে নামানোর আগে আরও একটু দিব সেই জন্য এখন এক চামচ দিয়েছি তো এখন আমি বারবার ঢাকনা দিয়ে দিয়ে সময় নিয়ে আর একটু পরপর পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো করে ধৈর্য সহকারে চুলার আজ একদম মিডিয়ামে রেখে কষিয়ে নেব আর ভিওয়ার্স আমি আজকে এক কেজি খাসির মাংস নিয়েছি তো এক কেজি খাসির মাংসতে যে পরিমাণ মশলা লাগে আমি সেই পরিমাণ মশলাই কিন্তু এখানে ব্যবহার করেছি ভিওয়ার্স আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি মাংসকে অ্যাড করে দিয়েছি এখন চোলার আঁচটাকে একদম মিডিয়াম টু লোয়ের মধ্যে রেখে কোনো প্রকার পানি না দিয়ে মাংসটাকে মশলার সাথে কষিয়ে নেব তো ভিওয়ার্স মাংস এক পাশে কষানো হতে থাক আমি অপর পাশে মাছ রান্না করার জন্য মাছগুলাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি তো ভিওয়ার্স আমি কিন্তু এক পাশে মাছগুলাকে 
ভেজে নিয়েছি আর ওপর পাশে কিন্তু আমার মাংস কষানো হয়ে যাচ্ছে তো দেখা যায় দুই পাশে রান্না করতে গেলে কিন্তু একই সাথে একটু কষ্ট হয় আর এখন আমার মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে মাছ ভাজার যে তেল রয়ে গিয়েছে ওইটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি মাছটাকে রান্না করার জন্য তো পেঁয়াজের মধ্যে আমি একটু লবণ দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর ঢাকা দিয়ে দেব এতে করে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন আমার মাংস কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মাংসটাকে কষিয়েছি এখন আমি মাংসটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়েছি এখানে যদি আমি ঠান্ডা পানি দিই তাহলে একটু সেদ্ধ হতে সময় নিবে সে জন্য আমি এখানে গরম পানি ব্যবহার করেছি এখন আমি আর কোনো পানি দিব না এই পানির মধ্যে মাংসটাকে সেদ্ধ করে নিব সে জন্য আমি কি করব চুলার আঁচটাকে একদম মিডিয়াম করে দিব তারপর ঢাকা দিয়ে আর ঢাকা উঠাব না তো মাংসটা এভাবেই সেদ্ধ হতে থাকবে আর এটিকে পেঁয়াজ একদম মানে নরম হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে একটু তেলে ভেজে নিয়েছি তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে যা যা গুঁড়ো মশলা লাগে হলুদ তারপর ধনিয়া জিরে আর মরিচের গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে দিলাম এখন আমি এই মাছের মশলাটাকেও খুব ভালো করে কষিয়ে নেব তো ভিওয়ার্স মশলা কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে টমেটো আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু পানি দিয়েছি যাতে টমেটোটা একটু সেদ্ধ হয়ে যায় তো টমেটো একদম সেদ্ধ হয়ে কিন্তু পানি শুকিয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মাছগুলাকে দিয়ে দিব তো ভিওয়ার্স আমার মাছের তরকারিটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে আমি মাছগুলাকে দিয়ে দেওয়ার পর আরও এক দুইবার মাছগুলাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়েছি এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম 
এখন ধনিয়া পাতা দেওয়ার পর তো আর রান্না করতে হবে না একটু মিশিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতাটাকে তারপর আমি চুলাটা অফ করে দিব আর ঢেকে দিব তো মানে তরকারি এখন যতটুকু গরম আছে সেই গরমে কিন্তু ঝোলটা আরও শুকিয়ে একদম মাখা মাখা হয়ে যাবে আর এদিকে আমার মাংস মানে আমি যতটুকু সেদ্ধ চেয়েছিলাম হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা আলু দিয়ে দিলাম এখন আলুটাকে আমি ভালো করে এই মাংসের মশলার সাথে কষিয়ে নেব ভিওয়ার্স আলুকেও কষানো হয়ে গিয়েছে মাংসের সাথে এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তো একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এমনিতেও তরকারি অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে এখন এক দুইটা বলক আসলেই আমি এর মধ্যে জিরো গুঁড়ো দিয়ে দিব টালা যে জিরের গুঁড়োটা ওইটা দিয়ে দিব দিয়ে আমি চোলাটাকে অফ করে দিব তো ভিওয়ার্স দেখতে পেলেন আমার আজকের দুইটা রেসিপি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার আজকের দুইটা রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন এ রোজায় বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করবেন আল্লাহর কাছে তোবা করবেন যা আমি সবসময় বলে থাকি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ